தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் நான் உங்க எஸ் ஆர் பிரபு டெக் பிரபு யூடியூப் சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ரிவர்ஸ் ஆஸ்மசிஸா மாத்தப்பட்ட தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய நுண் கிருமிகள் அதாவது பாக்டீரியாவை முற்றிலும் அழிக்கக்கூடிய அமைப்பு தான் இந்த யூவி ஃபில்டர் இந்த யூவி ஃபில்டர் பற்றின பேசிக்ஸையும் இந்த யூவி லேம்பை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றியும் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்துடலாம் ஆர்ஓவாக மாற்றப்பட்ட தண்ணி இந்த ரெண்டு மோட்ரு வழியாக யூவி ஃபில்டருக்கு இன்லெட்டாக போகுது இந்த யூவி ஃபில்டருக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் சின்ன ஃபில்டர்ஸ் ரெண்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுதான் அந்த யூவி ஃபில்டர் இதில் பாக்டீரியாஸ்லாம் நீக்கப்பட்ட தண்ணி இந்த பைப் வழியாக அவுட்லெட் ஆகி இந்த டேப் வழியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா எங்கே சேவ் பண்ணணுமோ அங்கே நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த யூவி ஃபில்டரை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் யூவி ஃபில்டர் அப்படின்னா என்னென்னா அல்ட்ரா வயலட் ஜெர்மிசைடல் ஃபில்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த யூவி ரேஸை நம்ம மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் அது என்ன அப்படின்னா யூவி ஏ டைப் யூவி பி டைப் யூவி சி டைப் இது நம்ம அப்ளிகேஷனை பொறுத்தும் வேவ் லென்த்தை பொறுத்தும் மாறுபடும் இந்த யூவி ரேஸ்ன்றது கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு லைட் ரேஸ் இது நம்ம ஸ்கின்னில் பட்டுச்சு அப்படின்னா கேன்சரை உருவாக்கக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த யூவி லைட்டை யூவி சேம்பருக்குள்ளே வச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போது இந்த யூவி லேம்பை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம மாடல் நம்பர் எம்பி தேர்ட்டி சிக்ஸ் சி யூவி லேம்பை தான் மாற்ற போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நல்லா படிச்சுக்கோங்க இந்த ரேஸ் ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் ஆனது ஸோ கண்ணுலேயோ இல்லை ஸ்கின்லேயோ படக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஹண்ட்ரட் பிஎஸ்ஐ ப்ரெஷருக்கு மேலே வாட்டரை இன்லெட் பண்ணக்கூடாது இந்த யூவி லேம்பை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகணும் ஸோ இதனால் இந்த ஐசி கண்ட்ரோலரில் இருக்கக்கூடிய இண்டிகேட்டர் இந்த லேம்பை இன்னும் எத்தனை நாள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத டிஸ்பிளே பண்ணும் ஐசி கண்ட்ரோலர்னா என்னென்னா இன் சர்க்யூட் எமுலேஷன் அப்படின்றது தான் இதோடைய மீனிங் இப்போது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் நைன்டி செவன் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இந்த லேம்பை நம்ம இன்னும் ஒன் நைன்டி செவன் டேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த இண்டிகேட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ த்ரீ அப்படின்னு இண்டிகேட் ஆகுது இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்றது தான் இது வான் பண்ணுது அப்படி ஏ த்ரீ இண்டிகேஷன் வரும்போது நம்ம இந்த யூவி லேம்பை மாற்றிடலாம் ஓகே இப்போது நம்ம இந்த சேம்பரில் இருக்கக்கூடிய பழைய யூவி லைட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புது யூவி லைட்டை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த லேம்பை மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி இன்லெட் வால்வு அவுட்லெட் வால்வு எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் நான் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அடுத்து இந்த கண்ட்ரோலுக்கு போகக்கூடிய பவரையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போது இந்த சேம்பரில் இருக்கக்கூடிய பழைய யூவி லைட்டை ரிமூவ் பண்ணலாம் இந்த சேம்பருடைய எண்டில் பிளாக் கலரில் ஒரு ஹோல்டர் ஒன்று இருக்குது இந்த ஹோல்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன ஒரு கம்பி மாதிரி ஒரு லாக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதை கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நான் இந்த லாக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த ஹோல்டரை ரிமூவ் பண்ணி இதுக்குள்ளே இருக்கிற யூவி லேம்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த யூவி லேம்பை பார்த்திங்கன்னா இதுவும் கொஞ்சம் டேமேஜாக தான் இருக்குது ஸோ இதை இப்போது நம்ம மாற்றிடலாம் ஓகே இப்போது நம்ம புது யூவி லைட் எடுத்துகிட்டு இந்த சேம்பருக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் கேர்ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ பண்ணியாச்சு இந்த யூவி லைட்டில் இந்த எண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு பின்னு இருக்குது இந்த நாலு பின்னுமே ஈக்குவலாக இல்லாமல் ஜிக்ஸாக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஹோல்டரை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த நாலு ஃபீமேல் டைப் பின்னும் முன்னும் பின்னும் அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த யூவி லேம்பை இந்த ஹோல்டரில் கரெக்டாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் இப்போது இந்த யூவி லேம்பை நான் இந்த ஹோல்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி வச்சிடுறேன் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த லாக்கை நான் இதில் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் இப்போது இந்த லைட்டை இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஐசி கண்ட்ரோலரில் இருக்கக்கூடிய பவர் கார்டை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்
இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்ம பவர் கார்டை போடணும் அப்போ தான் இந்த டேஸு ரீசெட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் லைட்டு புதுசாக மாற்றினாலும் ஏ த்ரீ அப்படின்னு தான் இண்டிகேட் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ நம்ம இந்த ரீசெட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு பவர் கார்டை போட்டுடலாம் இப்போ இந்த கண்ட்ரோலரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகுது இது ஒவ்வொரு நாளாக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் எண்ட் ஆஃப் த டேல ஏ த்ரீ அப்படின்னு இண்டிகேஷன் வரும் அந்த மாதிரி இண்டிகேஷன் வரும்போது நம்ம மறுபடியும் புது லைட்டை இன்சர்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சிடுச்சு இந்த சேம்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லென்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த லென்ஸ் வழியாக நம்ம இந்த லைட்டு க்ளோ ஆகுதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்து இந்த யூவி லேம்புக்கு வரக்கூடிய இன்லெட் வால்வு அவுட்லெட் வால்வு எல்லாத்தையுமே நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விட்டுடலாம் நான் ரா வாட்டரை எப்படி ஆர்ஓ வாட்டராக மாற்றணும் அப்படின்றத பற்றி இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்படுறவங்க பார்த்துக்கலாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பல பயனுள்ள தகவல்களுடன் நாம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்